Introducing Dazzler Chic and Cute Nail Polish. Available in 63 shades. Dazzler Chic and Cute Nail Polish at 60 rupees only. I have a call for Samidayagan Vinayana. I have a call for Samidayagan Vinayana. Oru new camera anam thoon dilla oru 90% engilum perfection ondu nannai chedu na kapandu correct. Anna pende do friend anna jari amshu madhi pichito po ni kariyada na kapandu. Na parnu alla jan jan parnu alla chiri okay thank you na kapandu chhu. Jani po cinema ondu correct parinda hari ana. Ah ah. Anna jan. Atte bolu mo. Mudra mano doje kapandu. Ipo kashu korai po. Bekerja juga tu muda lagi tu. Yang pas salah ni dia. Oh, angan. Actor ni dia tu role model lah kan, nama kita. Ia pun nama kita. Oru tuan daral, nama orang orang. Ii tarae, pelari ni ayam dalam. Ile. Ayer itu. Alah tu, yang orang main dalam tu. Alah parah macam macam. Alah yang orang alah manusia ni. Ayer orang ikut ni tu. Alah main dalam tu macam mana ni le? Jadi orang faham tu orang. Berum mai itu la, ekstra glass berlang mudik. Berum mai itu la, atas sepa. Atas sepa. Orang pun asal mudik la. Pinnya orang mana la la. Pinnya, alangkah ni jangan mesti orang nak. Okay. Saya, saya utri orang ni jalan. Ada cerita cerita la. Hah. Ini kau ni. Ada la. Ada. Namaskar India Glitz viewers. Kadai lalpam karya tindae, adatta pudi episode leke, ellal avarkum swagadam. Inna namlo dopam mulada, ipar latest title la, re adi bolle movie release item da, swadila atyavishim important item la re character play je inna. Namke ellal avarkum re baad ishtar la re nada na ana, adam acharu ella. Namre Sanju Shivrama ana, abe Sanju cheta, welcome to this show. Thank you, thank you. Nalla response ana kiti kundi dikin ada, po enda ana maktam misheshan gula. Nalla Respons itu kita ini senang sangat dalam ini. First show mula lah ini, lama ke, semua orang parah ini baru, semua 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 departments ini yang pergi terus orang ini betul parah. Pada itu, itu purely itu theatre watch. Ini baru yang saya saya ingin itu Malaysia sendiri yang kandar tu. Atau yang technical brilliance lah sendiri kita. What is the movie about? Alangkah le, Rashak, ini adalah nalar itu. Ceri ada kuttie end genre genre orang ini nama karya, but still itu ini yang lebih ada. Rashak itu orang itu baru. Oru psycho 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 analysis test inde pera na. Sorry, ini ru. Adu kandu buri chala pera na. Herman Rusha inu ru adu scientist na adu kandu buri chala. So dehtene pera na test inde trigger na. Oru patta images, ink blot images gani chitta. Adu ninggalu ru interpreti ambari. Oru interpreti ambar ninggalu oru ninggalai parayi na gari ninggalai oru analysis na aratna. Psychological analysis na aratna. Idile angane inu ru angane itte kadavatran. Kalau mana itu kadawa terang itu, ini beri anak persen di ini. Apa ini dulu, ini beri semua orang ini kadai. Apa semua orang ini kadai dalam nahlal dalam cipta ini, semua semua orang dalam nahlal dalam orang ada, orang ada bengkara mosa itu. Apa anggaran itu semua shades manusia ini ada semua shades orang itu satu kind of sinema. Satu mix of ada, ada yang ada satu. Ah, ini beri ada semua orang ini, kita orang character orang ini kita jatuh yang betul. Orang character orang ini kita cintai. Apa orang satu 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 life orang kita kena betul. Padahal itu, nama lalu justification leter, orang yang ayeran, nalar dah ayeran emosi, nama kita tiada macam mana. Bagaimana itu resort? Adi boleh movie. Gembira. Pina, nama kita Rosak settle kurus lalu experience agenda. Pertama, kita nama kita Mamma Kedah, kita abang ini kita nalar dulu bagian dana ana. Pertama, kita nama kita Rosak settle kurus lalu experience agenda. Pertama, kita nama kita Rosak settle kurus lalu experience agenda. Pertama, kita nama kita Rosak settle kurus lalu experience agenda. Pertama, kita nama kita Rosak settle kurus lalu experience agenda. Pertama, kita nama kita Rosak settle kurus lalu experience agenda. Pertama, kita nama kita Rosak settle kurus lalu experience agenda. Pertama, kita nama kita Rosak settle kurus lalu experience agenda. Pertama, kita nama kita Rosak settle kurus lalu experience agenda. Pertama, kita nama kita Rosak settle kurus lalu experience agenda. Pertama, kita nama kita Rosak settle Kerana pada hari itu, kita perlu banyak waktu untuk berkhidmat. 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 Kita perlu Adakah itu movie kan dah? Orang ini tu, adiam chatnya beli cerita, adi boleh ya, orang. Enam parna, ada waktu yang ada. Show, nada tuan terkini mana karya raya pada ni beli lagi kan? Pada kali ni, ini call kan dah ni jauh surut pradi pradi pada orang orang ni. Pada dia, ada producer kan? Arvind dan dia ada lagi producer tu. Enam orang orang ni surut kan? Apa? Dah orang ni kan dah adiam beli cerita, dia bila ni ada orang gembira kan? Enam orang ni, ah, ada orang yang senang sekali. Karena orang kan orang ni kritik kritisasi ni orang kan? Nalai lengan, terendah perayaan betul nalai kerana, apabila 
വിളിച്ചത് കണ്ടു അത് നല്ല അഭിപ്രായം പറയുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു അദ്ദേഹം ഭയങ്കര ഒത്തിരി നല്ല സിനിമകൾ കാണുന്നതാണ് അപ്പം അവർ പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഒരു ഒരു വാലിഡേഷൻ ആണല്ലോ ഒരു എല്ലാവരും പ്രോപ്പർ റെസ്പോൺസ് കിട്ടും അങ്ങനെ ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നി അത് ഞാനിപ്പോ സിനിമ കണ്ട് കറക്റ്റ് വരുന്ന വഴിയാണ് അടിപൊളിമാണ് അല്ല അത് എന്റെ ഒപ്പീനിയൻ അല്ലല്ലോ ഇവിടെ പക്ഷെ ഇപ്പൊ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ഇപ്പൊ ആലോചിക്കായിരുന്നു ഓരോ കാര്യം ചേട്ടൻ പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ആസ് എ പ്രേക്ഷക എന്ന് നോക്കുമ്പോഴേക്കും മീൻസ് നമ്മള് ആ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം സത്യമായിരുന്നു കാരണം എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇത് നമ്മുടെ സഞ്ജു ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ പോലെ മസ്റ്റ് വാച്ച് ഇൻ തിയേറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ഫോണിലോ ടി വിയിലോ ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് ഒരു കാര്യം ഇത് ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ തിയേറ്ററിൽ പോയിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സ്പെഷ്യൽ സാധനം തന്നെയാണ് അത് നമുക്ക് അങ്ങനെയാണത് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ സൗണ്ടിലും എന്റെ ഹോൾ ഒരു ഒരു ടെക്നിക്കൽ ഒരു കംപ്ലീഷൻ വരുന്നതിന് ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ടാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ സൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്വൽസ് ഇപ്പൊ മ്യൂസിക് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് അതിന്റെ എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് റിലീസ് ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്ന സിനിമയാണ് അപ്പം ഈ പ്രോ ഈ വർക്ക് എല്ലാം അതിന്റെ ഒരു ഒരു പെർഫെക്ഷനിൽ എത്താതെ വേണ്ട എന്നുള്ള രീതിയിൽ അത് മാറ്റി വെക്കുക അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഇന്റർവ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നോർമലി മൂവി റിലേറ്റഡ് മാത്രം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നിക്കൽ പരം മാത്രം ആയിട്ട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ബോറിംഗ് ആയിരിക്കുമല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് ഫൺ ആക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കളിയിൽ അല്പം കാര്യത്തിൽ കുറെ ഗെയിംസും അല്ല ഗെയിംസും സെഗ്മെന്റ്സും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ ആദ്യത്തെ സെഗ്മെന്റ് ആണ് ദിസ് ഓർ ദാറ്റ് ഡിസേർവ് ദാറ്റ് എന്നാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ സെഗ്മെന്റ് പേര് അപ്പൊ ഇവിടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് സോ യു ജസ്റ്റ് ഹാവ് ടു ചൂസ് ഏതാണ് വേണ്ടത് ദിസ് വേണോ ദാറ്റ് വേണോ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ടീ ഓർ കോഫി അല്ല ടീ ആണോ കോഫി എന്നെ അല്ല അങ്ങനല്ല ടീ ഓർ കോഫി ആ സാധനം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മൊത്തം ഇപ്പൊ കാശ് കൊറേ ഇപ്പൊ വെക്കാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അല്ല എല്ലാം അവിടെയാണോ വെക്കാറ് എന്തൊക്കെയാണോ ഒളി സംഗീതങ്ങൾ എന്തോ ക്യാഷ് സൂക്ഷിക്കും അത് മാത്രം ആണല്ലേ അത്രയും ക്യാഷ് ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഓർ ബീഫ് ബിരിയാണി ചിക്കൻ ബിരിയാണി ചിക്കൻ കോമഡി ഓർ ത്രില്ലർ ത്രില്ലർ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടർ ആരാണ് എനിക്ക് അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് മോഹൻലാൽ സാറിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ലാലിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ആക്ടർ എന്ന രീതിയിൽ റോൾ മോഡൽ ആക്കാൻ നമുക്ക് എപ്പോഴും നമുക്ക് ഒരു തോന്നുന്ന ഒരാൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നമുക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള അത്രയും വേരിയേഷൻസ് അപ്പം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് സംസാ ഈ സിനിമ ചെയ്യുമ്പോഴും അദ്ദേഹം പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇപ്പം ഒരേപോലത്തെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് വരുമ്പോഴും ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചിരുന്നതും അത് അദ്ദേഹം കൃത്യമായി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് കാണിച്ചിട്ട് ഓരോ ഫോട്ടോ വെച്ച് പുള്ളി ഏത് സിനിമയാണ് അത് സിനിമയാണ് ഈ സിനിമ അപ്പൊ ഞാൻ വെച്ചാൽ അങ്ങനെ അത്ര കറക്റ്റ് ആയിട്ടൊന്നും എനിക്ക് ആ ലുക്ക് ഇത് ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുക എന്തിനാണെന്നുള്ളത് അറിയാവുന്നതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അത്രയും വേരിയഡ് റോൾസും ചെയ്തിട്ടുള്ള അപ്പൊ നമുക്ക് നമുക്ക് എപ്പോഴും ആഗ്രഹം അങ്ങനെ ചെയ്യാനുണ്ട് രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ആക്ടേഴ്സ് ആണ് രണ്ട് ഗംഭീര ആക്ടേഴ്സ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് അപ്പം അവരുടെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഭീകരമാണ് എല്ലാവരും എനിക്കൊന്ന് ഈ ഇപ്പോഴുള്ളവരെല്ലാം എല്ലാ ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ളവരെല്ലാം ഈ പറയുന്ന ഈ രണ്ടു പേരുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആണ് അവരുടെ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇത് സിങ് സൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് അപ്പം നമുക്ക് ഒട്ടുമിക്ക സിനിമകളും സിങ് സൗണ്ട് ആണ് ചെയ്യാറ് അപ്പൊ ഇപ്പം ഓഫ് ലൈറ്റ് ചെയ്ത സിനിമകളെല്ലാം സിങ് സൗണ്ട് ആണ് അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് അതിലൊരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ചില ചെറിയ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഇപ്പൊ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന കാര്യമുണ്ട് അത് വളരെ നിസ്സാരമായിരിക്കും പക്ഷെ അത് നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മൾ നമ്മൾ അറിയാതെ തെറ്റിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം എൻ്റെ ഒരു ഡയലോഗ് അത് ഓവർലാപ്പ് ആവുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഞാനൊരു ഒരു കൈ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ തട്ടുന്ന ആ ശബ്ദവും ഞാൻ പറയുന്നതായിട്ട് ഓവർലാപ്പ് വന്നിട്ട് ഇപ്പം രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം അത് എന്നാൽ അത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് തന്നെ അത് പറയുന്നത് ഈ ആക്ഷനും ഇമ്പോർട്ടൻ്
ായിട്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അടിപൊളി നമ്മുടെ അടുത്ത സെഗ്മെന്റ് തേർഡ് സെക്ഷൻ നമ്മുടെ റാപ്പിഡ് ഫയർ റൗണ്ട് ആണ് അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ആൻസർ ചെയ്യാം ആലോചിക്കാൻ ചോദിക്കാം ഇതുവരെ ചെയ്ത കഥാപാത്രങ്ങളിൽ മനസ്സിനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് ഒന്ന് എന്താണ് എനിക്ക് ഞാൻ ഒരുപാട് കൊതിച്ച് ഇങ്ങനത്തെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എനിക്ക് ഒരുപാട് കൊതിച്ചിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാണ് അത് മുമ്പോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നില്ല എന്ന് തോന്നിയ ഒരു സിനിമ ഉണ്ട് അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് സ്കിപ്പ് അടിക്കാം സംസാരിക്കാൻ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിട്ട ഒരു വിഷയം വേണ്ടാത്തൊരു കാര്യം ഉത്തരം പറഞ്ഞാലും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് വശം പിടിച്ചാലും ഒരു എന്തായാലും പണി കിട്ടും അതായത് ആൻസർ പറഞ്ഞാലും പറഞ്ഞാലും അല്ലെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിക്കണം ചില കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും ഫണി ആയിരിക്കില്ല അത് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ സമയത്തൊക്കെ വേറെ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും അടുത്ത ചോദ്യം മലയാളം അക്ഷരമാലയിൽ ഏറ്റവും എഴുതാൻ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ലെറ്റർ അക്ഷരം ഞാൻ അല്ല എനിക്ക് ഞാൻ പറയാം എഴുതിട്ട് ഈ താഴെ ഉള്ളൊരു ഞാൻ ഉണ്ടല്ലോ ഇല്ലേ ആരോട് അടുത്ത ചോദ്യം കൂടെ അഭിനയിക്കാൻ ഏറ്റവും കംഫർട്ടബിൾ ആണെന്ന് തോന്നിയ ആക്ട്രസ് ആരാണ് ഇതുവരെ അഭിനയിച്ചത് എല്ലാവരും അത്യാവശ്യം ആയിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ജീവിതത്തിൽ ഇതേവരെ സംഭവിച്ച ഏറ്റവും വലിയ അമിളി പിന്നെ ഒരിക്കലും നീക്കോ ഞാൻ ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് തന്നെ വിനയൻ സർ ഒരു കോൾ വന്നത് വിനയൻ ഞാൻ സംവിധായകൻ വിനയനാണ് സിനിമ കണ്ടു നന്നായിട്ടുണ്ട് ഒരു ന്യൂ കമ്മർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് എങ്കിലും പെർഫെക്ഷൻ ഉണ്ട് നന്നായി ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പറയാം ഞാനപ്പോ എന്റെ ഏതോ ഫ്രണ്ട് ആണെന്ന് വെച്ചിട്ട് മതി വെച്ചിട്ട് എനിക്കറിയാടാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു അല്ല ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ അല്ല ശരി ഓക്കെ താങ്ക് യു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വെച്ചു എൻ്റെ ഏതോ ഫ്രണ്ട് എന്നെ കണ്ടു നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പോലുമില്ലോ പിന്നെ ഞാനിങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോഴാണ് നമ്പർ നോക്കിയപ്പോൾ സീറോ ഫോർ എയ്റ്റ് ഫോർ ലാൻഡ് ലൈൻ എന്നൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ സീറോ ഫോർ എയ്റ്റ് ഫോർ എറണാകുളം അയ്യോ അപ്പോൾ ശരിയാക്കി എന്നിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു വിളിച്ച് ഞാൻ പോളജൈസ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ഒരു അബദ്ധം എനിക്ക് കൊണ്ട് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതല്ലാണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് എന്നെങ്കിലും പണി വലിയ പണി എന്താണോ പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഞാൻ അഖിൽ സത്യന്റെ സിനിമ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പാച്ചുവും അത്ഭുത വിളക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ഫഹദ് ഫഹദിനും നിങ്ങൾ മൺസൂൺ മാങ്കോസ് ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഷൂട്ട് എനിക്ക് ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ആയിരുന്നു അപ്പം അതിന് തലേ ദിവസം എനിക്കൊരു കോള് വന്നു ഇങ്ങനെ ഹലോ അഖിൽ സത്യൻ്റെ ഓഫീസിൽ നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് നാളെ ഷൂട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ആ പറഞ്ഞാൽ അതെ അതെ എപ്പോഴാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അല്ല അത് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചോട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു ചോദിച്ചു ഏഹ് ഭയങ്കര റൂഡായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏഹ് ചോദിച്ചു പറഞ്ഞു അല്ല അത് ഞങ്ങളങ്ങ് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു അത് പറയാൻ വിളിച്ചാൽ മതി അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ല മനസ്സിലായില്ലേ ആരാ വിളിക്കുന്നത് ചോദിച്ചു ആ അത് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഫാദ് ഇടുന്നു അത് അങ്ങനത്തെ ചെറിയ പണികൾ അത് അപ്പൊ ഒരുപാട് നാളെ ശരി ഞാൻ ഒരുപാട് നാളെ സംസാരിച്ചിട്ടു അങ്ങനെ ചില നമ്മൾ സ്വാഭാവികം ഞെട്ടൂലോ അങ്ങനത്തെ ഇതൊക്കെ ചെറിയ കാര്യം പറഞ്ഞു വെറുതെ വലുത് പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്റെ നാണം കിടത്തേണ്ട ആവശ്യം അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ ബുദ്ധിപരമായിട്ട് ഭയങ്കര ചെറിയൊരു പണിയാണ് പറഞ്ഞത് അടുത്ത ചോദ്യം വെറും വയറ്റില് എത്ര ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കും നായകന്മാരുമായിട്ടുണ്ടായ എന്തെങ്കിലും പരിഭവം ചോദ്യാണ് നമ്മുടെ അടുക്കളയില് വീട്ടിലെ അടുക്കളയില് കാണുന്ന മൂന്ന് രോഗങ്ങൾ എന്താണ് ഷുഗറ് പിന്നെ പ്രഷർ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്നും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് സത്യം പറ ഇത് വേറെ ആരെയും ഇതുപോലെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഫോണിലോ യെസ് അപ്പൊ അടുത്ത സെഗ്മെന്റ് എന്താന്ന് വെച്ചാല് നമുക്കറിയാം റോഷാക്ക് റിലീസ് ആയി അപ്പൊ അതിന്റെ റിവ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഫീഡ്ബാക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട് എന്ന് നമ്മുടെ സഞ്ജു ചേട്ടന്റെ ഏതെങ്കിലും ഫ്രണ്ട്സിനെ വിളിച്ചിട്ട് നമുക്ക് റിവ്യൂ ചുമ്മാ ചോദിക്കാം അവരോട് എന്താണ് അവർക്ക് പറയാനുള്ളത് ആരെ വിളിക്കാൻ
അറിയാത്ത കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു എന്റെ ക്ലൈമാക്സിൽ പല കാര്യങ്ങളും എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു അത് ഇപ്പൊ എന്റെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു എല്ലാവർക്കും ഒരു കോപ്പി തരുന്നപ്പം ആരുടെയും സ്ക്രിപ്റ്റില് അവസാന ഭാഗങ്ങളെല്ലാം വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എന്തോ ഒരു ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഫീലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചു പറഞ്ഞു പരിപാടി അതിങ്ങനെ ഒന്ന് സെറ്റ് ആയി വന്നേ ഉള്ളൂ എന്ന് വെറുതെ പറഞ്ഞാണ് അത് പറയണ്ടത് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു കളയാൻ എനിക്ക് അറിയണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു സോ എനിക്ക് അറിയണ്ട അങ്ങനെ പോകട്ടെ നമ്മള് അവിടം വരെയുള്ള നമ്മൾ അറിഞ്ഞാൽ മതി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തിയേറ്ററിൽ കണ്ടപ്പോഴാണ് ഞാനത് നമ്മള് അയ്യോ ഇത് ഇങ്ങനെയാണോ അതെങ്ങനെ അങ്ങനെ എന്നുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് തോന്നുന്നു അഭിനയിച്ചതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാം അതൊന്നും അറിയാതെ ഒരു ഈ സീസണിൽ ഒന്ന് കാണണമെന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്നു അപ്പൊ അതാ എനിക്ക് നമ്മള് നല്ലൊരു സിനിമയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മിസ് ആയി പോകുന്ന ഒരു കാര്യം ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഒരാൾ കാണുന്ന ഫീൽ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് കിട്ടില്ല കുറെ സ്വപ്ന കഥാപാത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് സ്പോർട്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടൊരു മൂവി ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അത്ലറ്റിക്സ് ലൈക് സ്പോർട്സ് മാൻ്റെ കഥ പറയുന്ന സിനിമ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് പാൻ സിംഗ് തോമറൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സിനിമയാണ് എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ സിനിമയാണ് നല്ല ഞാനല്ലാത്ത ക്യാരക്ടേഴ്സ് എൻ്റെ ട്രേറ്റ്സ് ഇല്ലാത്ത ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്യണമെന്നാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ആഗ്രഹം നമ്മളെല്ലാം നമ്മളെങ്ങനെ കാണുന്നു എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നു അതുപോലെ അല്ലാത്ത കഥാപാത്രങ്ങൾ അതെനിക്ക് ഭയങ്കര അങ്ങനെ ഏത് കിട്ടിയാലും എനിക്ക് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റിംഗ് ആണ് പിന്നെ ആക്ടിംഗ് അല്ലാണ്ട് വേറെ എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ട്രാവലിംഗ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് സ്പോർട്സ് പിന്നെ എനിക്ക് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഇഷ്ടമാണ് കുറച്ച് ഡൂഡിലിങ്ങും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന പ്രോജക്ട്സിനെ കുറിച്ച് ഒരു രണ്ട് വാക്ക് തേര് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയാണ് തേര് അത് ജിബൂട്ടി എന്ന സിനിമയുടെ ഡയറക്ടർ എസ് ജെ സിനു ഡയറക്ട് ചെയ്യുന്ന സിനിമയാണ് അത് മിക്കവാറും അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് മന്ത് ഉണ്ടാവും അത് പിന്നെ ഇരയുടെ ഇര എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ എഴുതിയ നവീൻ നവീൻ ജോൺ നവീൻ ജോൺ ഡയറക്ട് ചെയ്യുന്ന സിനിമയുണ്ട് പാർട്ട്നേഴ്സ് അത് ഈ പറയുന്ന അടുത്ത മാസം ഒരു നവംബർ ഡിസംബർ ഒക്കെ ആയിട്ട് അതുകൊണ്ടാവും പിന്നെ തെലുങ്കിൽ ചെയ്തൊരു സിനിമ മിക്കവാറും ഡിസംബറിൽ റിലീസ് ആവുന്നുണ്ടാവും ആൻഡ് ബാക്കി പിന്നെ പുരുഷ പ്രേതം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൃഷാന്ത് ഡയറക്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ആവാസ് വിഭവം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയുടെ ഡയറക്ടർ പ്രശാന്ത് ചെയ്യുന്ന സിനിമയിൽ പിന്നെ അതെ 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 പിന്നെ അഖിൽ സത്യന്റെ സിനിമ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ധ്യാൻ എഴുതിയ ഒരു സിനിമ ആപ് കെ സേഹോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമ അതിലൊക്കെ ഒരു ക്യാമിയോ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ അടുത്ത് വർക്ക് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ കോ ആക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തതിൽ എന്നെ വല്ലാതെ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടം തോന്നിയൊരു ഹ്യൂമൻ ആണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം എനിക്ക് സംഭവിച്ച ഏറ്റവും നല്ല കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ധ്യാനെ പരിചയപ്പെട്ടാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അത് എനിക്കതിൽ അത് സിനിമ കൊണ്ടോ അല്ലെ അതുകൊണ്ടോ അല്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഭയങ്കരമായിട്ട് എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നി കാരണം ഒന്നും മറക്കാനില്ലാത്തൊരു മനുഷ്യൻ അപ്പോൾ അവരോട് എന്ത് ചോദിച്ചാലും അത് തുറന്നടിച്ച് പറയും ഞാൻ ഇതൊന്നും കൂടെ പറയാൻ വിചാരിച്ചു എന്ത് ചോദിച്ചാലും തുറന്നടിച്ച് പറയും അതിൽ ആ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ മോശക്കാരൻ ചിലപ്പോ അവനായിരിക്കും പക്ഷെ അപ്പൊ പുള്ളിക്ക് അപ്പൊ പുള്ളി അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കും 
ഞാൻ ഒത്തിരി തവണ ചോദിച്ചു അത് ചെറ്റത്തരമല്ലേ എനിക്ക് പറയും ആണല്ലേ അതെ ഞാനാണല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇത്ര പേർക്ക് പറയാൻ പറ്റും അത് ചിലപ്പോ അയ്യോ അതങ്ങനെ ഭയങ്കര മോശമാണ് എന്ന് പറയുന്ന അങ്ങനെ തോന്നുന്ന കാര്യമായിരിക്കും പക്ഷെ പുള്ളി അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ആദ്യം ചിരിയാ വരിക അപ്പൊ പുള്ളി അത് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ കൂടുതൽ വലിയ അപ്പൊ ഞാൻ എപ്പോഴും അവനോട് പറയുന്ന ഒരു അതായത് ഏറ്റവും സമാധാനമായിട്ട് പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങാം ഞാൻ കള്ളൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒന്നും ആലോചിക്കണ്ടല്ലോ ഞാനത് ചെയ്ത് തെറ്റായി പോയി ഒന്നും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട എനിക്കും ഒരുപാട് ഞാൻ ഇപ്പൊ അതിന് ശേഷം എനിക്ക് ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ കാണുമ്പോഴും ഞാൻ എല്ലാവരോടും ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഈ ധ്യാനിനെ പരിചയപ്പെട്ട ഒരു ഒരു തുറന്ന പുസ്തകമാണ് അതിന്റെ ഒരു കോപ്പി നമുക്ക് തരികയും ചെയ്യും അപ്പൊ ഇത്രയും നേരം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഷോയിൽ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഫൺ ആയിട്ട് ഫുൾ ഓൺ വൈബ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഇവിടെ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്തതിന് താങ്ക് യു സോ മച്ച് സഞ്ജു ചേട്ടാ ആൻഡ് ഇനിയും അടിപൊളി ക്യാരക്ടേഴ്സ് അടിപൊളി മൂവീസ് ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ആശംസിക്കുന്നു ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ് ടു ടീം റൊഷാക്ക് ഇനി അടുത്ത ഷോയ്ക്ക് പോവല്ലേ കളിയിലൽപം കാര്യത്തിന്റെ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നമ്മള് വീണ്ടും അടുത്ത സ്റ്റാറുമായിട്ട് നമ്മൾ വരുന്നത് വരെ ടാറ്റ ബൈ